دايما لما بيصير في ازمه في مين بيجرب يحولها لفرصه والفرصه عاده بتاخذ شكل الخصخصه اليوم نواب حزب الله وحركه امل بدهم يخصخصوا عقارات عامه تملكها الدوله اسمها الاراضي الاميريه بتشكل مساحه كبيره من الاراضي اللبنانيه وبتفيد المجتمع باكثر من طريقه بس من وقت ما بلشت الازمه في محاولات لتحميل المجتمع عبء خسائر المصاري ولخصخصه ممتلكات الدوله واصولها يعني بتصير خسائر المصارف الخاصه عبء عام على الدوله وبتصير املاك الدوله العامه ممتلكات خاصه ومن اوضح الامثله هي الفكره اللي طلعت فيها جمعيه المصارف وحلفائها بتاسيس صندوق بيحتوي على املاك عامه بقيمه 40 مليار دولار من ضمن املاك الدوله العقاريه واستثمارها للتعويض عن المودعين يعني بدل ما المصارف تعوض من ارباحها بتعوض من ممتلكات الدوله هالهجوم على الملك العام مش دائما بياخد شكل جمعيه المصارف الخصخصه بدي ان اي الاقتصاد اللبناني فكرة الملكية الجماعية المشتركة ضعيفة بالمخيلة الاقتصادية وهيدا الشيء بيبين حوالينا ضعف المساحات العامة، خصخصة الشواطئ، سيطرة فكرة الاستفادة الشخصية وفكرة الصندوق السيادة ما بس خطر على الاقتصاد هو كمان تعميق لها الفكرة انه ما في ضرورة يكون في شيء مشترك او عام بلبنان ب 15 تموز 2020 تقدم النائبين غازي زعيتر وحسين الحش حسن بمشروع قانون بيقترح الغاء مبدا الاراضي الاميريه ودمجها بنوع اراضي ثاني اسمها الاراضي الملك. هالاقتراح بيعني انه الناس يلي كان بس لهم حق يتصرفوا بالاراضي الاميريه يلي بتملكها الدوله بيصيروا هن المالكين النهائيين لهالاراضي. صوروا النواب مشروع القانون كانه عم بيقدموا حق للناس. بالوقت يلي هو محاوله لربح جمهور هيدي الاحزاب. 70% من مجمل الاراضي الاميريه بلبنان موجوده بالبقاع. والخطر انه هيك قانون يفتح الباب امام خصخصه لهالاراضي وتفويتها على سوق العقارات وبالتالي بتخسر الدوله الفوائد يلي بتقدمها والاراضي الاميريه هي اراضي بتحتفظ الدوله بحق ملكيتها بس القانون بيمنح حق التصرف عليها لجماعات او افراد تانيين بيعطي القانون صاحب الحق تصرف بالعقار مثل ما بده وبحق له يورثه وياجره بس مش يبيعه لانه الملكيه بتبقى مع الدوله يكتسب حق التصرف من بعد ما يقطع 10 سنين من تاريخ وضع يد فرد او افراد على العقار، وبحال ما استعمل العقار لمده 5 سنين بيسقط حق التصرف وبيرجع للدوله. بتشكل الاراضي الاميريه النسبه الاكبر من املاك الدوله العقاريه، يعني تقريبا 52% من املاك الدوله الخصوصيه. ميزه هالاراضي انها بتشكل مدخل لشريحه كبيره من الناس، وخاصه النساء والفئات المهمشه للوصول الى الارض كمورد للانتاج الزراعي او للسكن. ولأنه الحصول على حق التصرف بيصير من دون دفع بدل للدولة هي متاحة للفئات يلي مش قادرة تستأجر ولا تتملك حق التصرف بيسمح كمان بالتوريس وبالتساوي بين النساء والرجال وبيسمح بالملكية الجماعية وبالتالي الخروج من خطابات الملكية الخاصة كما أنه هالحق منه محصور باللبنانيين بس وبالتالي متاح لفئات ممنوعة من الاستملاك عادة بهالمعنى ساهم هالنوع من الأملاك الأميرية بالسماح لناس كتار من الاستفادة من الأرض ما كانوا قدروا يستفيدوا منها لو كانت خاصه، وحمي مساحات كبيره من لبنان من مضاربات السوق ومن عمليه تركيز الملكيه بايد اقليه عند الامتياز. حجه خصخصه الاراضي الاميريه هي انه غياب الملكيه الخاصه هو السبب لافقار المناطق يلي فيها النسبه الاكبر من هاي الاراضي. استعملت هيدي الحجه لتمهيد الطريق امام طرح قانون دمج الاراضي الاميريه بالملك. ونذكر تهميش منطقه البقاع وغياب الانماء فيها ضمن الاسباب الموجبه باقتراح القانون. بس تخلي الدولة عن الأراضي الأميرية هو خطوة باتجاه تحويل أراضي منتجة عند قيمة اجتماعية واقتصادية لمجرد سلعة وتعريضها للاحتكار العقاري. الخطوة الأولى لحماية هالعقارات هي معرفتها من خلال تفنيدها وتحديد وضعيتها القانونية. بس معرفتها منا بس مسألة قانونية أو تقنية. هي إنه نفهم قيمتها الاجتماعية وكيف هالأراضي بتفوت بحياة الناس ومجتمعاتهم واقتصادهم. كيف بيستعملوها وشو الوظائف يلي بتلبيها. وانطلاقاً من هالمعرفة تحويلها لمعركة سياسية تنطلق من استعمال الناس لهالأراضي المعركة أكبر من الأراضي الأميرية هي معركة تحييد شو بقى من ثروة المجتمع عن مسار توزيع الخسائر وهي معركة الحفاظ على ثروة الأجيال الجايين من الانهيار الحالي والأهم من هول هي معركة الحماية على مفهوم الملك العام المشترك ولتعريف شو يعني مشترك <تصفيق>